வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு போதிய அளவில் முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயாரிப்பில் மத்திய அரசு தீவிரம் பிஎஸ்என்எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதி தமிழகத்தில் மேலும் ஏழு பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக அதிகரிப்பு உலக அளவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஆயிரமாக உயர்வு உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறை தாண்டியது விரிவான செய்திகள் பல்வேறு நாடுகளின் இந்திய தூதர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறியுமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பாதிப்புகள் குறித்து உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த இந்திய தூதர்கள் மற்றும் துணை தூதர்களுடன் டெல்லியில் இருந்தபடி காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக தவிர்க்க முடியாத தனிமைப்படுத்துதல் நடவடிக்கையை உலக நாடுகள் எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் சர்வதேச போக்குவரத்து முறை நிதி சந்தைகள் சர்வதேச பொருளாதாரம் ஆகியவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் உலக நாடுகளில் தவித்து வந்த இந்தியர்களை மீட்டு வருவதில் இந்திய தூதர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றியதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் தொடர்ந்து சிக்கியுள்ள நபர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் தாங்கள் பணியாற்றும் நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகள் புத்தாக்க முயற்சிகள் அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்குவதற்கான ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றை கண்டறியுமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலவரத்தில் கவனம் செலுத்துமாறும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் இந்த கூட்டத்தின் போது சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பணியாற்றும் இந்திய தூதர்கள் தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர் முன்னதாக சமூக அமைப்புகளின் நிர்வாகிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் நாடு இதுவரை இல்லாத வகையில் கடும் சவால்களை சந்தித்து வருவதாகவும் சமூக அமைப்புகளின் பங்களிப்பு தற்போது பெருமளவில் தேவைப்படுவதாகவும் கூறினார் ஏழை மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவதில் சமூக அமைப்புகளின் பங்களிப்பு முக்கியம் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார் தற்போதைய சூழலில் தவறான தகவல்கள் மூட நம்பிக்கைகள் பரவுவதை சமூக அமைப்புகள் தடுக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்று அதிகரித்திருப்பதைத் தொடர்ந்து மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவிகளை போதுமான அளவில் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்துள்ளது இந்நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் ஆகியவற்றின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன செயற்கை சுவாச கருவிகளை உற்பத்தி செய்யும் பணியில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது தற்போதைய நெருக்கடி காலத்தில் எந்தவொரு பற்றாக்குறையும் இல்லாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அனைத்து மருத்துவ நிறுவனங்களும் உறுதியளித்துள்ளன வாகன உற்பத்தியாளர்களும் கூட செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு உடைகள் தயாரிக்கும் பணியில் தற்போது வரை பதினோரு நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு இருபத்தி ஒரு லட்சம் பாதுகாப்பு உடைகள் தயாரிக்கும் ஆர்டர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டின் பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலும் தற்போதைய நிலையில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் பாதுகாப்பு உடைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மருத்துவமனைகளில் தற்போது பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் உள்ளதாகவும் சிங்கப்பூரிலிருந்து பத்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் வாங்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் 
நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ள நிலையில் தற்போதைய நிலையில் இருபதுக்கும் குறைவான நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நொய்டாவில் உள்ள அக்வா ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ளிட்டவை செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நடப்பு நிதியாண்டை நீட்டிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சூழலை அடுத்து ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து தொடங்கும் அடுத்த நிதியாண்டை ஜூலை முதல் தேதிக்கு மாற்ற அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ள மத்திய நிதியமைச்சத்தின் வருவாய்த்துறை இதற்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று கூறியுள்ளது பி எஸ் என் எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்துள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தபால் துறை தலைவர்கள் மற்றும் பி எஸ் என் எல்லின் தலைமை பொது மேலாளர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் தொலைபேசி இணைப்புகள் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த பி எஸ் என் எல் கடுமையாக உழைத்து வருவதாக தெரிவித்தார் அவுட் கோயிங் அழைப்புகளுக்காக தானாகவே இன்று பத்து ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் ஏழை மக்கள் தொடர்ந்து பணியாற்ற முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்தார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க மூத்த குடிமக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கான அறிகுறிகளை சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் அறுபது வயதுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தாக்குதல் அபாயம் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது வயது முதிந்தவர்களுடன் அவர்களது குடும்பத்தினர் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும் என்றும் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இருமல் காய்ச்சல் அல்லது மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஆகிய பாதிப்புகள் குறித்து வயது முதிந்தவர்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் வீடுகளுக்குள் விருந்தினர்களை அனுமதிக்க வேண்டாம் என்றும் கை குலுக்குவது கட்டி அணைப்பது ஆகியவற்றை தடுக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு ஒவ்வொரு பிஜேபி தொண்டரும் குறைந்தபட்சம் நூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு அவர் விடுத்துள்ள வேண்டுகோளில் கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான அரசின் முயற்சிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதன்படி பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் நூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் இதேபோல மேலும் பத்து பேரை நிதியுதவி செய்ய ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் ஜே பி நட்டா வலியுறுத்தியுள்ளார் பிஜேபி தொண்டர்களின் சிறு நன்கொடையும் கோவிட் வைரஸை எதிர்கொள்வதற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக இருக்கும் என்று ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் சமையல் எரிவாயு விநியோக பணியில் வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் கிடங்கு ஊழியர்கள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் மற்றும் டெலிவரி பாய்கள் போன்றோர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் துரதிருஷ்டவசமாக உயிரிழக்க நேர்ந்தால் அவர்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கருணைத் தொகையாக வழங்கப்படும் என எண்ணெய் சந்தைப்படுத்துதல் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன இது தொடர்பாக இந்தியன் ஆயில் கழகம் பாரத் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அத்தியாவசிய தேவையான சமையல் எரிவாயுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த சவாலான தருணத்தில் பணி செய்து சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தங்கு தடையின்றி விநியோகம் செய்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பணியாளர்களின் நலனை காப்பதற்காக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைக்கு பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் மனித நேயமிக்க இந்த நடவடிக்கையால் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு வலையை பலப்படுத்தி கொரோனாவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்கைக்கு வலு சேர்க்கும் என டுவிட்டரில் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன உரிமம் போன்றவற்றை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் நீட்டித்துள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது 
அதில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு உத்தரவால் மோட்டார் வாகன சட்டம் மற்றும் மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகளின்படி பல்வேறு ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதில் பொதுமக்கள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே வாகன தகுதி சான்றிதழ் அனைத்து வகையான வாகன அனுமதிகள் ஒட்டுநர் உரிமங்கள் வாகன பதிவு உள்ளிட்டவை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரையான காலத்தில் காலாவதியானாலும் அவற்றை புதுப்பிப்பதற்கான அவகாசத்தை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஒத்திவைத்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்கள் போதிய அளவில் இருப்பதை மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் சரக்குகளை கொண்டு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இருநூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மும்பையைச் சேர்ந்த நான்கு பேருக்கும் புனேயைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் இன்று நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது இதுவரை பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் மேலும் நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அம்மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூன்றாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இவர்களில் ஜோத்பூர் நகருக்கு வந்த ஏழு ஈரான் நாட்டினரும் அடங்குவர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது மேலும் பதினேழு பேருக்கு உறுதியான நிலையில் அம்மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதில் பதினேழு பேரில் பதினான்கு பேர் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் தொடங்கி மூன்று நாட்கள் தில்லியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் அண்மையில் மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஆறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பதினேழு பேருக்கு இன்று நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக ஏழு பேருக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று வரை அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது தற்போது புதிதாக கோவிட் பாதித்தவர்களுடன் சேர்த்து எழுபத்து நான்கு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தகவலை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் இதில் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்துவிட்டார் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தமிழகத்தில் சுமார் பதினேழாயிரம் பேர் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர் இன்னும் நூற்று பத்தொன்பது பேர் மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் நாற்பத்தி மூன்று வயதானவர் எனவும் அவர் பொழிச்சலூரை சேர்ந்தவர் என்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது இவர் தற்போது சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் திருவண்ணாமலை விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த தலா ஒருவருக்கும் மதுரையைச் சேர்ந்த இருவருக்கும் புதிதாக பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அவர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர்களது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் தொடர்களை தொடர்ந்து சக்திமான் உள்ளிட்ட ஐந்து தொடர்களை தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் மீண்டும் ஒளிபரப்ப உள்ளதாக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தூர்தர்ஷன் மற்றும் டி பாரதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரத தொடர்கள் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகின்றன இதனைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஏழு பகுதிகளைக் கொண்ட சாணக்கியா ஐம்பத்தி இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட உபனிஷத் கங்கா ஆகிய தொடர்கள் டி பாரதியில் ஏப்ரல் முதல் வாரம் முதல் மதிய நேரத்தில் ஒளிபரப்பட உள்ளன இதேபோல மக்களின் ஆதரவை பெற்ற சக்திமான் தொடர் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் மதியம் ஒரு மணிக்கு ஒளிபரப்பட உள்ளது இதேபோல ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமதி நிகழ்ச்சி மதியம் இரண்டு மணிக்கும் கிருஷ்ணா காளி நிகழ்ச்சி இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கும் ஒலிபரப்பாகும் என்று தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புதுதில்லிக்கு சிறப்பு சரக்கு ரயில் நாளை மற்றும் எட்டாம் தேதி இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது 
இந்த ரயில் மாலை ஆறு மணிக்கு டாக்டர் எம் ஜி ஆர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறுமார்க்கத்தில் அந்த ரயில் புதுதில்லியிலிருந்து வரும் நான்காம் தேதி மற்றும் பதினோராம் தேதி இயக்கப்படும் என்றும் புதுதில்லியிலிருந்து இந்த ரயில் மாலை ஆறு மணிக்கு புறப்படும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் யஷ்வந்த்பூர் ஹவுரா இடையேயும் சிறப்பு சரக்கு ரயில் இயக்கப்படும் என்று ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ஊரடங்கு நாட்களில் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் பகுதிகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மருந்து உபகரணங்கள் ஆகியவை சிறப்பு சரக்கு விமானம் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரியிடம் தெரிவித்ததை அடுத்து இம்முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் இணைச் செயலாளர் அளவிலான அதிகாரியின் ஒருங்கிணைப்புடன் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் பகுதிகளுக்கு சரக்கு விமானம் மூலம் அத்தியாவசிய பொருட்களை அனுப்பி வைக்க விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளதாக அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித் தொகையான ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இரண்டு மாதம் முன்னதாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மன வளர்ச்சி குன்றியோர் தசை சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் தொழில் பராமரிப்பு உதவித் தொகையாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரத்து ரூபாய் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த உதவித்தொகை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்கள் மூலம் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குக்கு மாத இறுதியில் சென்றடையும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது கோவிட் பரவுவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு உத்தரவு காலங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை முன்கூட்டியே வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் உறுதி செய்யப்பட்ட நபர்கள் வசிக்கும் பனிரண்டு மாவட்டங்களில் தொற்று நோய் பரவாமல் தடுக்கும் நோக்கில் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் வீடுகளை சுற்றியுள்ள ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவு வட்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல் திட்டமாகவும் கூடுதலாக இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு வட்டத்தை தனி கண்காணிப்பு மண்டலமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இப்பகுதிகளுக்குள் உள்ள அனைத்து வீடுகளிலும் சுகாதார குழுக்கள் இருமல் காய்ச்சல் மற்றும் மூச்சு திணறல் உள்ள நபர்களை கண்டறியும் பணியை மேற்கொண்டனர் மேலும் நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்ட நபரின் தொடர்பில் இருந்த நபர் யாரேனும் இப்பகுதிக்குள் இல்லை என்றால் அவரது இருப்பிடத்தை கண்டறிந்து தனிமைப்படுத்துதல் பணி மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் நேற்று நோய் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் வசிக்கும் சென்னை மதுரை திருநெல்வேலி வேலூர் ராணிப்பேட்டை சேலம் விருதுநகர் ஈரோடு அரியலூர் தஞ்சாவூர் திருப்பூர் செங்கற்பட்டு ஆகிய பனிரண்டு மாவட்டங்களில் மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழு நபர்களிடம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது இப்பணிகளில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு களப்பணியாளர்கள் பங்கேற்றதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் பல்வேறு முக்கிய தேர்வுகளுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டுக்கான ஜே இஇ தேர்வுகளுக்கான விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசம் ஏப்ரல் முப்பது வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது யுஜிசி நெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் மே பதினாறாம் தேதி வரையும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் மே பதினைந்து வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர ஆல் இண்டியா அபியூஸ் முதுநிலை படிப்புக்கான நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பதற்கு மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேடு முறை கட்டாயமில்லை என்ற நடைமுறை மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவல் அச்சம் காரணமாக மார்ச் முப்பத்தி ஒராம் தேதி அதாவது இன்று வரை இது அமலில் இருக்கும் என்று முன்பு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது மறு உத்தரவு வருமுறை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேட்டிற்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா நாம் இப்போது செய்ய வேண்டியது என்ன என்பது பற்றி விவரிக்கிறார் மருத்துவர் பி பாலாஜி சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் இன்று இரவு 
ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரை நேயர்கள் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை கேட்கலாம் புதிய வெளிச்சம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் ஊரடங்கு உத்தரவின் ஏழாம் நாளான இன்று சென்னையில் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு வருவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன சென்னை கொருக்குப்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் சரக்கு ரயில் மூலம் வந்தடைந்த நெல் மூட்டைகளை இறக்கும் பணி நடைபெற்றது நெருக்கடியான பகுதிகளில் நடைபெற்று வந்த காய்கறி விற்பனை தற்காலிகமாக மைதானத்தில் மாற்றப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது கோயம்பேட்டில் உள்ள காய்கறி விற்பனை கடைகளில் மக்கள் தேவையான பொருட்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர் இந்நிலையில் அப்பகுதியில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுமாறு விழிப்புணர்வும் செய்யப்பட்டு வருகிறது சேலத்தில் கோவிட் தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பதினாறு வகை மளிகைப் பொருட்களை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சதீஷ் வழங்கினார் சேலத்தில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு காலை உணவு அம்மா உணவகம் மூலம் வழங்கப்படுகிறது மதிய உணவு தொண்டு நிறுவனம் மூலமாகவும் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து வழங்கப்படுகிறது இந்நிலையில் இரவு பணி முடிந்து அவர்கள் வீடு திரும்பும் போது தேவையான உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்காததால் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் மூலம் பதினாறு வகையான மளிகைப் பொருட்களை மாநகராட்சி ஆணையாளர் வழங்கினார் தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்று நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க ஏதுவாக ரயில் பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றும் பணிகள் கோவையில் துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது மருத்துவமனைகள் இல்லாத இடங்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றப்பட்ட ரயில் பெட்டிகளை கொண்டு சிகிச்சை அளிக்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளதை அடுத்து இப்பணிகள் நடைபெறுகின்றன இதையடுத்து ரயில்வே அமைச்சக ஒப்புதல்களுடன் சேலம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட கோவை பணிமனையில் மூன்று ரயில்களின் பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றும் பணியில் ரயில்வே ஊழியர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் கோவிட் பாதிப்பிலிருந்து விலகி இருக்கும் வகையில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழக அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தை மாநில அரசு பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷிற்கு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கலைஞர் அரங்கத்தை பயன்படுத்த வரும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய திமுகவின் சார்பில் தேவையான ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என்று மு ஸ்டாலின் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலக அளவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் வைரஸ் உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி எட்டாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரம் பேர் இந்த தொற்றால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது மேலும் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத வகையில் இத்தாலியில் பதினோராயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் ஊரடங்கு ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதன் மூலம் சீனாவை விட ஸ்பெயினிலும் இத்தாலியிலும் அதிக அளவிலானோர் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இந்த தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் இறுதி ஊர்வலங்களுக்கு அந்நாட்டில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று பேருக்கு மேல் இறுதி ஊர்வலங்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது இந்நிலையில் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் உள்ள பத்தொன்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த நிதியமைச்சர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் ஆலோசனையில் கோவிட் வைரஸால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
மேலும் நோய் பரவலை தடுக்கும் வகையில் வீடு வீடாக சென்று பரிசோதனை செய்யும் பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக அதிபர் சிரில் ரமபோசா அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கோவிட் வைரசுக்கு தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளதாக ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க அரசுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தடுப்பு மருந்தை செப்டம்பர் மாதத்தில் மனிதர்களுக்கு செலுத்தி சோதிக்க உள்ளதாகவும் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தயாராகிவிடும் என்றும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் கோவிட் வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஒட்டுமொத்த ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்த போவதில்லை என்று பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தினால் தேவையில்லாத குழப்பம் ஏற்படும் என்று இம்ரான் கான் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இங்கிருந்து பங்களாதேஷை சேர்ந்த நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் தாயகம் திரும்ப விரும்புவதாக இந்தியாவுக்கான பங்களாதேஷ் தூதர் முகமது இம்ரான் தெரிவித்துள்ளார் எனவே அவர்களை பங்களாதேஷுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் ஜப்பானில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு நகைச்சுவை நடிகர் கென் ஷிமுரா உயிரிழந்தார் அவருக்கு வயது எழுபது இலங்கையில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் பரவலால் எழுந்துள்ள நெருக்கடி காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் நூற்று முப்பது பில்லியன் டாலர் நிவாரணத் தொகையை அந்நாட்டு பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் அறிவித்துள்ளார் இதன்படி ஒவ்வொரு இரண்டு வாரத்திற்கும் ஒரு முறை ஆயிரத்து ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் மானியமாக வழங்கப்படும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் குணமடைந்துள்ளார் பிரிட்டன் அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து இளவரசர் சார்லஸ் வீட்டிலிருந்தே பணிகளை மேற்கொள்வார் என்று பகிங்காம் அரண்மனை செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது அச்சுறுத்தலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கும் என்று ஒலிம்பிக் போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவித்துள்ளது ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் வரும் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கப்பட இருந்தது உலக அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது அச்சுறுத்தல் நிலவி வருவதால் போட்டி ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதையடுத்து ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழுவின் தலைவர் யோஷிமரா மோரி தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிக்கிமில் உள்ள இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக முன்னாள் இந்திய கால்பந்து வீரர் பைச்சுங் பூட்டியா முன்வந்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவரது முகநூலில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தேசிய அளவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கும் நிலையில் சிக்கிமில் இடம்பெயர்ந்துள்ள தொழிலாளர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு பத்திரமாக சென்றடைவார்கள் என்று தாம் நம்புவதாகவும் தேவைப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு இருப்பிட வசதியை ஒருங்கிணைந்த சிக்கிம் கால்பந்து கிளப் மூலம் செய்து தர தயாராக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவல் அச்சம் காரணமாக சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகள் மற்றும் உலக தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அமைப்பின் நிர்வாக குழு நேற்று கூடி நடத்திய ஆலோசனை முடிவில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் நிர்வாக குழு ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி மீண்டும் கூடி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக இரக்கத்தை சந்தித்த பங்குச்சந்தை இன்று சற்று ஏற்றத்துடன் தொடங்கியது மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் எண்ணூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிஃப்டியும் இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு புள்ளிகள் உயர்ந்து எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளிகளாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தைந்து ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டு காசாக உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தைந்து ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசாகவும் உள்ளது 
தமிழகத்தில் இன்று ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நெல்லை தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் சில இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலை நீடிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமவெளி பகுதிகளை பொறுத்தவரை சேலத்தில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி மூன்று டிகிரி செல்சியஸும் திருத்தணி மற்றும் நாமக்கல்லில் குறைந்தபட்சமாக இருபது டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும் இந்திய தூதரக அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று உயர்வு போதிய அளவில் முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயாரிப்பில் மத்திய அரசு தீவிரம் பிஎஸ்என்எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய தொலைத் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதி தமிழகத்தில் மேலும் ஏழு பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக அதிகரிப்பு உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரமாக உயர்வு உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறை தாண்டியது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்